。最近啊，每天早晨我都先喝一杯芹菜汁儿。芝加哥马拉松比赛日期已经很近了，看能不能再减点体重。今天的早餐我想做个舒芙蕾，每天的鸡蛋不能少，面这回就省了。这是我今天的早饭，不过还没吃完。一般呢，我还会再加一点呃，比如说这个面包条啊，呃，还有一些果仁你像这个就是，呃，核桃，呃，瓜子还有一些青豆。熟悉我的朋友都应该知道，我有两个频道，一个是上跑圈，一个是上师厨房。在上师厨房呢，我到现在已经发了一百七十多个美食的视频，啊、呃，这里边有什么红烧肉啊。驴打滚啊，呃，糯米鸡啊，还有很多这个西式的糕点，呃，热量很高。上次我做视频的时候，我就说，呃，我想就这个话题说一下，我为什么呃吃了这些高热量的东西并不是很胖。呃，有的人呢就给我留言说，那你运动量特别大，所以那个就不胖。其实并不是这样，我查了一下我跑步的记录，今年到目前为止，呃，这个一共是九个月。我的跑步的总里程刚刚超过六百英里，那也就是不到一千公里。呃，九个月不到一千公里，这对练习马拉松的人来说就太少了。那这个运动量不够，那、呃、吃的呢好像又不是特别忌讳。你看我做的那么些视频，那么多高热量的东西，其实多数都是让我给吃了。我吃东西呢又不是特别的忌讳，呃，红烧肉也照样吃。呃，什么一些个糕点呀、甜点呀，嗯、呃，你像早餐我吃的这个，这边是巧克力，这是干面包，啊、呃呃、刚才有撒鸡蛋，我吃的还挺多。而且呢，根据我家族遗传来说呢，我还是一胖体质。如果要是不注意，体重就蹭蹭往上涨，可以在几天之内就增长个五六斤。吃了那么多，运动量显示又不是很大。那我是怎么样保持体型的呢？待会儿我先歇一会儿哈，把早餐全部吃完，我得消化一下。一个小时以后，我带大家到我的地下室去看一看，看我平时是怎么训练的。好，我来带领大家看一看我平时健身的地方。这有一个卧推架，那边还有一个跑步机，嗯、啊，瑜伽垫，这还有一个镜子。这镜子呢，可以在做动作的时候，你自己看你自己做的标准不标准。呃，我还是接着刚才的话题，网上我们能看到很多关于保持体型的方法，很多都是靠节食的方法，什么有氧训练，但是呢很难坚持，特别是节食的方法，很多人呢都禁不住这个食品的诱惑。你像我做那么多美食，我照吃不误。如果要保持体型，那就要控制饮食，另外一个就是。加强锻炼，很多人呢都是强调啊、呃、增加有氧训练，但是有氧训练作为减肥来说效果并不是特别好。很多人都会说，我也保持运动啊，甚至每天我都在运动，但是就是瘦不下来，那是为什么呢？就是很多有氧训练啊，其实强度不够，只是作为一点点的消耗，根本就达不到减肥的目的。我呢，平时除了这个跑步以外，我还做很多力量训练。呃，力量训练呢，很多都是强度比较大的，那就是达到一种无氧训练的状态。其实跑步的时候，我也经常是做那种高强度的间歇跑，呃，就是无氧的状态。我觉得很多无氧的训练，包括高强度跑，包括这种撸铁啊、呃，这种力量训练，能够达到一个很好的效果。有肌肉的人，他的基础代谢能力就比没有肌肉的人的能力要强一些。像我能够比较容易的保持体型，一个是靠过去的底子。有肌肉的基础，再有一个就是靠现在的这个力量训练。我平时做的力量训练啊，是多种多样的。你比如说大重量的训练，它对肌肉的增长效果就比较好。一般来说，要想减肥
，首先要增肌。其实很多人减肥啊，最关键的一条是没有肌肉。很多人把减重和减脂当成一回事其实不是一回事当你把减重和减脂给它分开来看，那你可能就会上一个台阶。能够做到先增肌再减脂，相对来说容易一些，速度更快。而且，当你的肌肉增长了以后，你更有力量啊，做更高强度、更大重量的练习，那么减脂的效果呢，会越来越明显。体重可能还没有减少，但是你的体脂水平会降低很多。其实像我呢，身体就比较重，但是我的体脂含量很低，所以我就是靠这个比较大的重量或者高强度跑。呃，你比如说我平时呢做的大重量就是做，比如说卧推，还有练腿啊。我这我给大家演示一下，下面我来做一个卧推啊。像这个动作呢，就是练胸大肌啊。可能有的人会说：“哎呀，我是练马拉松的，我不练胸大肌。如果老练这个，那我胸长得太重了，对马拉松一点用处都没有。”其实可能你有点过滤了哈，就靠几这么几下，你是长不了肌肉的啊。能够保持肌肉力量，消耗一定的能量就可以了。如果要想达到增肌的话，是很不容易的。如果说因为长跑不想让肌肉很大，但是呢，也是可以做的。做呢，一个是能够消耗你的能量，另外一个保持力量，它不会说让肌肉能够、呃、经过几次练习就会增大，但是呢，它实际上是一个深度刺激，对这个整个的肌肉力量是有很有好处的。啊，你比如练腿，一般的呢，练跑步的人呢不太练这种方法啊，你比如像这样。但是平常。呃，偶尔的做一做是可以的，能够保持腿部的力量啊、呃，不用担心你的肌肉呃能够呃过大啊、呃，不会的。一般人家里边呢都不会有这么大的重量，可能会有哑铃啊、弹力带啊，都力量很轻。不过一般来说呢，如果力量太轻，肌肉呢就不太会起反应，可能能够保持你的身体健康，能够保持力量，但是想提高、想增长力量、增长肌肉，那是很困难的。所以呢，还是要想方设法给自己加一点重量。你比如说，我们用弹力带，我们就可以用各种方法。我可以给大家演示几种，就是即使是弹力带，我也可以做成很大重量的。这一根也很便宜，像人民币呢，可能也就三十几块钱。你比如说，我可以拿它来做深蹲啊，这直接就套在脖子上就可以，啊，这样起。可能有的人觉着，哎呀，这个它还是太轻了，太轻了呢，你就可以把它这个做成单腿的啊、嗯，还是搁在脖子上，然后后腿架住，这个重量就大了。这个呢叫保加利亚深蹲啊，然后你再换腿，再做另外一个。还可以用它来做硬拉啊，比如说这样踩住啊，起，也可以用它来练习二头肌，同时呢练习腿。呃，如果用它来拉呢，实际上这个弹力带力量很大的啊，不是特别容易。那我们就可以借助这个方式。我可以先把二头肌收紧，啊、呃，然后呢往下蹬。这个动作呢又能够练习二头肌，而且呢是一种离心收缩的方式，啊、呃，这样的话练习效果会更好，同时还能够练习臀大肌，啊、呃，也可以拿它来练习三头肌。还可以拿它来做背阔肌的练习。背阔肌，你可以把它一头放在沙发底下，或者是任何一个比较重的这个重物上
你比如我在这儿就可以，直接加在这儿就可以，啊，这个是划船的动作，啊，还可以用这个弹力带做提膝送髋的动作，啊，这个是跑步的一个专项练习，这边固定好，做这个动作最关键的不要做成这样。这不行啊，一定要。所以跑步的时候就是这样，很多人跑是这样跑的，这就不对了。挺起来。我有时候呢还会用这个弹力带来练习大腿后侧腘绳肌，把这放在这儿，拉，这么反复套上。像这个动作呢，对跑步来说是非常好的一个力量训练。刚才我给大家展示的这几个弹力带的动作呢，如果家里没有这些大的杠铃，那就可以用这些动作来代替。这就是我平时呢会经常做的一些个呃力量训练。除了日常的跑步以外，大概每礼拜呢我会跑三到四次，然后呢这种力量训练呢我会穿插着再加两次。这样一个礼拜大概能够练习五天。如果你关注了我以前的上跑圈的视频，里边有很多期的呃力量训练直播，那里边呢就有很多的动作组合，比较适合在家庭里边做力量训练。除了训练以外，那在饮食上，我是最不主张节食。吃东西呢是应该有节制，但是呢不能让自己饿着。我的理念就是能够营养均衡。什么我都吃，但是我保持运动量，就不会胖。如果你为了保持体型，让自己饿着，效果就是你的肌肉也会减少，脂肪也会减少，导致我们的身体呢越来越不健康。将来到老了以后呢，你的骨骼缺少肌肉的保护，那就会容易受伤。其实很多伤病都是因为你的肌肉力量不够造成的。很少有人能够轻轻松松的就能保持体型，多数人呢都是付出了非常艰苦的努力。凭什么人家那么努力才能达到的成果，你就靠每天半小时的走路就能达到呢？所以我的健身理念，首先就是均衡饮食，肉、蛋、菜、水果，什么我都吃，没有任何忌讳。当然又不是胡吃海塞啊，能够有所节制，呃，然后再配合跑步。和这个力量训练，特别是在训练的时候加入大重量、高强度。当然，这个对很多呃训练基础差的人来说呢，可能并不是特别适合。但是你有适合自己的方法啊，你像刚才这些弹力带的这些方法，都是可以作为你的日常训练方法。那么这些方法，你可以适当的给它加重。弹力带就不是用那种特别弱的弹力带，而是用拉力非常大的弹力带，呃，一点一点的就会提高自己的力量。当你的肌肉能够强大起来，力量大了以后，它还能够反过来帮助你消耗你多余的热量。不过我最后还想强调一点，就是对基础比较薄弱，呃，身体又不是特别好的人来说，做高强度的跑啊。大重量的推举啊，那可能会受伤，就用弹力带逐渐逐渐给自己加码啊、呃。如果要是说我就想做有氧，那你就把时间得加长才可以。时间不够，搞短平快，那你要量力而行。好，今天就讲这些，谢谢您的观看，我是王教练，我们下次再见。